എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ നിലപാടുകളാണ് ഇപ്പോൾ സന്നിക്തമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എൻ എസ് എസുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ സംഘടന ഈ പാർട്ടി അതോടൊപ്പം ഈ നേതാക്കൾ നിലവിൽ എൻ എസ് എസിന് എൽ ഡി എഫിനോട് താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ പാർട്ടിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ തലവേദനയായിരിക്കുന്നത് അതിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശബരിമല വിഷയം തന്നെയാണ് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിനോട് നേർ എതിർ വിഭാഗത്തിലാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളും ഭക്തജനങ്ങളും അവർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയൊരുക്കി എൻ എസ് എസ് അടിയുറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും സി പി എമ്മുമായും എൽ ഡി എഫുമായും യോജിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കില്ല സമരസപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല എൽ ഡി എഫ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൽ ഡി എഫിനെതിരാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്ന് എൻ എസ് എസ് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ എസ് എസുമായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തന രീതിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ബിക്കുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അവർ അവർ ഉയർത്തുന്ന വിഷയം ഏതു തരത്തിലും എൻ എസ് എസിനെ എൽ ഡി എഫിനോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും തീവ്രമായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എൻ എസ് എസ് വഴങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി എവിടെ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എൻ എസ് എസിനെ പിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അവരുടെ വോട്ട് ബേസ് കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ വോട്ട് ബേസ് എപ്പോഴും പത്തനംതിട്ട കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പത്തനാപുരവും ആ ബേസാണ് അവരുടേത് അവിടുത്തെ ഒരു എൻ എസ് എസിന്റെ സ്വാധീനം ഈ പാർട്ടിക്ക് എൻ എസ് എസ് അനുഭാവികൾക്കിടയിലുള്ള സ്വാധീനം ഇവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ വോട്ട് ബേസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് നേതൃത്വത്തെ പിണക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരള കോൺഗ്രസ് ബിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ആ ആ ഒരർത്ഥം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വരുന്ന വരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ലോക്സഭയിലേക്ക് വിജയിച്ചു പോകുന്ന നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൈ ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് പരിങ്ങലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് യു ഡി എഫ് അതിനെ മുതലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫ് മുതലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ മാണി ജോസ് കെ മാണി പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ തർക്കം സി പി എം മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ആർ എസ് പിയിൽ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനും ടി ജെ ചന്ദ്രചൂഡനും രണ്ടുപേർ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തെ മുതലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെയും യു ഡി എഫിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരു എൻ ടു എൻ ടു ഫേസ് ടു ഫേസ് വാറിലേക്ക് ഇരു മുന്നണികളും പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പി ജെ ജോസഫിനെയും ടി ജെ ചന്ദ്രചൂഡിനെയും ചാക്കിടുക വഴി കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയിലും ആർ എസ് പിയിലും വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ എൽ ഡി എഫ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് ബി എ ഒന്നാകെ തങ്ങളുടെ ചേരിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫ് നോക്കുന്നത് ആ തലത്തിലേക്ക് ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എസ് എസിന്റെ മനസ്സ് എന്ത് എന്നറിയാനായി ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനും അവരുടെ മനസ്സ് എൻ എസ് എസിന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് അവർ ആകാംക്ഷപൂർവ്വം നോക്കുന്നത് വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ കൃത്യമാവുകയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മും എൽ ഡി എഫും അഞ്ചിൽ താഴെ സീറ്റുകളിലേക്ക് വരികയാണ് അത് ശബരിമലയാണ് അതിനടിസ്ഥാനമാകുന്നത് ശബരിമല അടിസ്ഥാനമാകുമ്പോൾ അതിന് കാരണക്കാരാകുന്നത് എൻ എസ് എസ് തന്നെയാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രതിഷേധമാണ് എൽ ഡി എഫിനെതിരായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ കത്തിജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഇടയായത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് എൻ എസ് എസിനെ പിണക്കിക്കൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബൈ ഇലക്ഷനിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി എങ്ങനെയാണ് ഇതേ കണക്കിൽ ഇടതുമുന്നണിക്കോടൊപ്പം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ബിക്ക് എം എൽ എ ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ഇടതുപക്ഷ വോട്ടുകളല്ല കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെയോ ബേസ് അപ്പോൾ ബേസ് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ കളി കളിക്കുന്നതിൽ എത്രമാത്രം സാഹചര്യം എന്ത് എന്ന് അവർ പരിശോധിക്കുന്നു യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയിൽ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഏതെങ്കിലും